বাঙালি জনপ্রিয় এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পরিচিত কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে আজ আশাপূর্ণা দেবীও একজন তার অগ্নিপরীক্ষা এবং শশীবাবুর সংসার উপন্যাসগুলির চলচ্চিত্রায়নের পুনঃপ্রচার কিংবা বিভিন্ন ছোট গল্পের দূরদর্শনের পর্দায় বারবার উপস্থাপনা বুঝিয়ে দেয় পাঠক দর্শক উপভোক্তাদের তার প্রতি আগ্রহ এই শতবর্ষেও কম নয় শরৎচন্দ্রের পরে বাঙালি হিন্দু পরিবার এমন হার মাংস মজ্জা সহ আর কোন লেখকের কাহিনীতেই উঠে আসেনি যদিও তার পথ শরৎচন্দ্রের থেকে অনেক দূরে নিরাকার বাস্তব সত্য উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্যে তিনি যুগ প্রবণতারই অনুসারী তার সাহিত্যের নিজের ঘরের ঘটনা এবং ভাষা অবিকল চেহারা পেয়েছে বলে শুধু বাঙালি নয় অনুবাদ কর্মের মধ্য দিয়েও ভারতবর্ষের মানুষ তাকে আপন করে নিয়েছেন বিদেশে তার সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করেছেন হানা প্রিয়েন হেল ট্রোভা প্রাগে এবং ঝুম্পা লাহিরি আমেরিকায় অথচ তার কাহিনীর বিষয় এবং উপস্থাপনা একদা বাঙালি ইন্টেলেকচুয়ালদের কাছে বিশেষত পুরুষ পাঠক গবেষকদের কাছে নিছক মেয়েলি ব্যাপার বলেই মনে হতো গবেষণা বা গভীর অনুসন্ধিৎসার বিষয় বলে গৃহীত হয়নি গল্পরস পিপাসা পরিতুষ্টই তার সাহিত্যের লক্ষ্য হয়তো এমন ধারণাও তারা পোষণ করতেন কিন্তু এখন ছবিটি ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে গবেষক অনুসন্ধিৎসু পাঠক তার দ্বারস্থ হচ্ছেন শুধুমাত্র গল্প নয় তার কাছে দাবি করা হচ্ছে অতিরিক্ত কিছু যা তার ভান্ডারে অজস্র মজুত অবশ্যই এই পটপরিবর্তনের রসায়ন সম্ভব হওয়ার মূলে আছে তার লেখক জীবনের নির্মাণ কাহিনী রক্ষণশীল পারিবারিক ঘেরাটোপে তার নিজস্ব পরিচিতি বা আইডেন্টিটি গড়ে নেবার সূত্রপাত হয়েছিল অতি কৈশোরী স্কুলে যাওয়ার পথের মধ্য দিয়ে শৈশব কিস কৈশোরে পরিবারের বাইরে বৃহত্তর জীবনের যে স্বাদ আজকের মেয়েরা পায় বা তার সঙ্গে যে মানুষ যোগাযোগ গড়ে ওঠে তার কোনো সুযোগই পিতৃ পরিবারে তিনি পাননি হয়তো সেজন্যই বিরাট জগতের সঙ্গে মিলবার আগ্রহ ছিল প্রবল উল্টো দিক থেকে বর্ণপরিচয় হয়েছিল তার কিন্তু দ্রুত গতিতে ছাপানো বইয়ের লেখা আত্মস্থ করার অদম্য প্রতিভা থেকে প্রচুর পড়া এবং লেখালেখি শুরু করেছিলেন খুব তাড়াতাড়ি এভাবেই তেরো চোদ্দ বছর বয়স থেকেই ঘরের গণ্ডির মধ্যে থেকেই বাইরের সঙ্গে মানুষ যোগাযোগ গড়ে ওঠে তার যা ভিতরে ভিতরে তার স্বতন্ত আত্মমর্যাদা তৈরি করে দিয়েছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েটি এভাবেই তার আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে স্বতন্ত্র হয়েছিলেন নিজেকে গড়ে নেবার সাধনাতেই তিনি স্মরণীয়া তবে ঘরের মধ্যেই ছিলেন তার আদর্শ তার মা শ্রীমতী সরলা সুন্দরী দেবী যিনি শুধু বই পড়ার জন্য একান্নবর্তী পরিবার থেকে স্বতন্ত্র নিজস্ব বাড়িতে উঠে এসেছিলেন তার পরিবার নিয়ে যা তখনকার দিনে এক প্রবল বিদ্রোহ সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে বিশ শতকের গোড়ায় এই বিদ্রোহ করার জন্য যথেষ্ট মনের জোর এবং জেদের দরকার ছিল যা আজও অনেক মেয়ের অধরা থেকে যায় ভার্জিনিয়া উলফ যে বলেছিলেন মেয়েদের দরকার প্রত্যেকের একটি নিজস্ব ঘর তা ব্যাপক অর্থে বিরাট তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে তার বিভিন্ন গল্প উপন্যাসে অনুপমার ঘর নবাগতা ধূলিধূসর আত্মহত্যা সুবর্ণলতা প্রভৃতি একটুকরো নিজস্ব ঘর দূরে থাকুক একটু নিজস্ব অবকাশের জন্য মেয়েদের আকুতি তাকে বেদনাদীর্ণ করত তিনি তো দেখেছেন আসলে মেয়েদের যা সবচাইতে বড় অভাব তা হলো তার নিজের সংসার বা পরিবারের নিজস্ব ঘর একান্ত অবকাশ আর আশ্রিতা হলে তো তার দুরাবস্থার শেষ ছিল না স্বীকৃতির অভাবে বাস্তবিকই এদেশে এখনো অধিকাংশ মেয়ের জীবন বিধাতার শক্তির অপব্যয় অন্তপুরের মেয়েদের জীবন খুব ঘনিষ্ঠ চোখে দেখেছিলেন তিনি তার মার জীবনে নিজের জীবনে তিনি দেখেছেন সংসারের হাজার রকম চাহিদা খুঁটিনাটি কাজের দাবি পূরণ করে তবে পড়ার জন্য লেখালেখির জন্য মেয়েদের সময় বার করতে হতো বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে কারো অসুখ বিসুখ থেকে ছোট বড় নানান কাজ সমস্যা সবই প্রধানত গৃহিণী নির্ভর এর সঙ্গে আছে অতিথি অভ্যাগত আপ্যায়ন সেবা এবং মধ্যবিত্ত সংসারের সবচেয়ে বড় অতিথি গৃহদেবতার দৈনিক পূজাপাঠ আসলে বিশ শতকের গড়পর্তা বাঙালি ঘরের মেয়েদের জীবন ইতিহাত উনিশ শতকের জীবনধারারই গতানুগতিক অনুবৃত্তি বিশ শতকের সূচনায় রচিত এক স্মৃতিকথা থেকে উনিশ শতকের বাঙালি ঘরের মেয়েদের জীবনাচরণ উদ্ধৃত করেছেন সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী মেয়েদের প্রধান ও সম্মানীয় কাজ ছিল ঘরের কাজ সন্তান পালন দেবসেবা এবং পরিবারবর্গের পরিচর্যা ঠিক এই রকম পরিবেশেই আশাপূর্ণা বড় হয়ে উঠেছিলেন সারা জীবন কাটিয়েও ছিলেন 
তিনি নিজেও বিশ্বাস করতেন সমাজে যখনই মেয়েদের মধ্যে চিন্তায় কর্মে ধ্যান ধারণায় বিভ্রান্তি এসেছে তখনই দেশে বিপত্তি এসেছে যুগে যুগে এই ইতিহাস এই শিক্ষাই দিয়ে চলেছে প্রকৃতপক্ষে কি সমাজ জীবনে কি পারিবারিক জীবনে নারী মেরুদণ্ড স্বরূপ কারণ মেয়েদের মন স্বভাবতই রক্ষণশীল মেয়েরাই পুরনো বিশ্বাস পুরনো মূল্যবোধ গুলোকে সযত্নে লালন করে সে ধারা বহন করে চলে পরবর্তীকালের দরবারে আর যুগের প্রয়োজনে যে অনিবার্য পরিবর্তন ঘটে সেও আসে মেয়েদের জীবনচর্যার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষার্থে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে সেও তো নারীর ওপর দিয়েই ফলে নারীর ওপর সমাজের মনোযোগ চিরকালই দৃঢ়নিবদ্ধ এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর কাছে প্রত্যাশা এবং দাবি অনুযায়ী তৈরি হয় পারিবারিক কাঠামো এবং তার ভিত্তি হচ্ছে নারীর ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ এই রকম পরিবেশে আটানব্বই শতাংশ বাঙালি মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়েরা শুধুই সংসার করে সংসারের কর্মস্রোতে নিজের সমস্ত গুণ বা সম্ভাবনা বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র সংসারের ছাঁচে নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা করে আর বাকি মাত্র দুই শতাংশ এই সর্বব্যাপী বিরুদ্ধতার এমনকি অনেক সময় নিজেরও উৎসাহ হারিয়ে যেতে থাকে তার বিরুদ্ধে আপ্রাণ চেষ্টা করে নিজের সুখটুকুকে বাঁচিয়ে রাখতে নিজেদের মধ্যে যে গুণ বা সম্ভাবনা আছে তাকে বিকশিত করতে করতে আশাপূর্ণা দেবী তাদেরই একজন সংসারে রান্না নানান কাজ তার ঠাকুর পুজো সন্তান পালন অতিথি আপ্যায়ন পরবর্তীকালে বিভিন্ন সভা সমিতিতে যোগদান সমস্ত করে তবেই সাহিত্য রচনা করেছেন স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির সহযোগিতা নতুবা পিতৃ পরিবারের আশ্রয় ব্যতিরেখে বাংলাদেশের বিবাহিতা নারীর কর্ম প্রতিভা সার্থক হয়ে ওঠে না এই সত্য সত্ত্বেও বলা যায় মেয়েদের কাজকর্ম বা আত্মপ্রতিষ্ঠা কিংবা স্বাবলম্বিতার প্রাসঙ্গিক ছবিটি আজও কি একই রকম নয় আমি ব্যক্তিগত জীবনে অনেক মেয়েদের কথা জানি যারা পারিবারিক সামাজিক হাজার রকম দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েও চেষ্টা করেন জীবনে একটা খোলা বাতায়ন রাখতে যেখানে বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে একটু যোগ থাকবে আর নিজস্ব ঘরের সমস্যা আমি তো জানি শিক্ষিতা অনেক মহিলা যারা বিভিন্ন অফিস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুক্ত আছেন তাদের আশি শতাংশেরই পড়াশোনা বা লেখালেখির জন্য নিজস্ব টেবিল চেয়ারও নেই উদ্বৃত্ত স্থান এবং সময়ে পড়াশোনা বা নিজের কাজ নিজের চাহিদা সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতনতার অভাবও কম নয় আশাপূর্ণা এদের সবার সঙ্গে আছেন যারা পেরেছেন কিংবা পারছেন আর যারা একেবারেই পারেননি সবার বেদনা পথে বেদনা বোধে আশাপূর্ণা সমান সাথী এই জায়গাতেই আজ তিনি সবার মনোযোগ আকর্ষণ ব্যক্তিগত জীবনে আশাপূর্ণা দেবী ছিলেন গভীর ঈশ্বর বিশ্বাসী তার বিবাহিত জীবনের গোড়াতেই তিনি শ্বশুর পরিবারের কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং স্বামী স্ত্রী আজীবন নিরামিষ আহারের মধ্য দিয়ে সংযম ব্রত পালন করেন এছাড়া তার মানুষ জগতে শ্রী সারদা মণির প্রভাবও কম ছিল না যে প্রভাবকে তিনি মনে করেছেন সূর্যের আলোর মতো বাতাসের মতো হয়তো সংঘজননী শ্রী সারদা মণির জীবনাচরণ তাকে মানসিক শক্তি গঠনে সহায়তা করেছিল কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টিতে আশাপূর্ণা কখনোই যুক্তির পথ পরিহার করে কোনো অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের আশ্রয় নেননি আশাপূর্ণা বাস্তব জীবনের রূপকার কল্পনার আশ্রয় কখনো নেননি তিনি তা নয় তবে সে কল্পনাকে সবসময় নিয়ন্ত্রণ করেছে তার বাস্তব সচেতনতা তার সাহিত্যে নানান চরিত্র বহু ধরনের ঘটনা ভিড় করে এসেছে যা আমাদের রীতিমতো আশ্চর্য করে শ্রদ্ধান্বিত করে তার ব্যক্তিত্বে তবু তার সাহিত্যের মুখ্য বিষয়ে নারী মনস্তত্ত্ব এবং তার জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা যা দৃশ্যমান পুরুষ জগতের বাইরে এক বিরাট জগতের সৃষ্টি করেছে তিনি জানতেন বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের বাইরের খোলসটুকুর পরিবর্তন হলেও আদি চেহারার অকৃত্রিমতা কতখানি অটুট তিনি জানতেন একই ঘরের মধ্যে একই পরিবারের মধ্যে মেয়েদের পারস্পরিক সম্পর্কের যেমন মা মেয়ে শাশুড়ি পুত্রবধূ যা যা বোন বোন গৃহিণী আশ্রিতা ননদ ভাতৃবধূ ইত্যাদির টানাপুরেনের কত রকমের বৈচিত্র্য এই বৈচিত্র্যের মূলে আছে মেয়েদের অস্তিত্বের সংকট তাদের সামাজিক পারিবারিক অবস্থানের সমস্যা তার সাহিত্যে তিনি দেখিয়েছেন পরিবারের মেয়েদের ক্ষেত্রে অবস্থান এবং ক্ষমতা একে অন্যের পরিপূরক সে কারণে পুরাতনের হিংস্রতা গোড়ামি কিংবা আধুনিকতার উচ্ছৃঙ্খলতা কোনোটাকেই তিনি সমর্থন করেননি গত শতকের বাঙালি মহিলা সাহিত্যিকদের রচিত গল্পের নারী চরিত্র সম্পর্কে বাণী বসু একটি গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন 
স্বামী সোহাগিনী লক্ষ্মীশ্রী ভাবমূর্তির পেছনে যে একজন অজ্ঞান দাসী প্রতি নিরুপায় মানুষের অবরুদ্ধ আত্মার খড়ের কাঠামো রয়েছে তা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেননি কিন্তু তার শিল্প চাতুর্যে যা ট্র্যাজিক মাত্রা পায় এই লেখিকাদের গল্পে তা উলঙ্গ হাহাকার স্থূল কুশ্রি কদর্য বাস্তব নারীর জীবন সত্য শিল্পবোধের তোয়াক্কা সে রাখে না সবসময় আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্যেও ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের ঝাঁজ কম নয় দ্রষ্টার দূরত্ব অনেক সময় হয়তো রক্ষিত হয়নি আবার যেখানে তিনি সেই দূরত্ব বজায় রেখেছেন গল্প হিসাবে সেগুলি অনবদ্য হয়ে উঠেছে যেমন অনুপমার ঘর নিগড় ছিন্নমস্তা কিন্তু আসল কথা ওই বাস্তব অভিজ্ঞতা যা তার গল্পগুলিতে প্রাণদীপ্ত মাত্রা যোগ করেছে গাহস্থ হিংস্রতা অপমান জীবনের অপচয়ের নানান ছবি তার সাহিত্যে আমরা পাব যার উপকরণ তিনি তার চারপাশের জগৎ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন সুবর্ণলতার জীবনের যে অপচয়ের ছবি আমরা পাই সুবর্ণলতা উপন্যাসে তার বাস্তব উদাহরণ দিয়েছেন সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী জনৈকা কৃষ্ণা ভাবিনী দাসেই যখন তার স্বামী দেবেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে বিদেশে যান পাঁচ বছরের ছোট মেয়েকে শ্বশুর শ্রীনাথ দাসের কাছে রেখে শ্রীনাথ দাস যিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন তিনি তার নাতনিকে দশ বছর বয়সে মা বাবার অগোচরে বিবাহ করিয়ে দেন এই ধরনের ঘটনা সে যুগে নিশ্চয়ই একটি মাত্র ঘটেনি আজও সংবাদপত্রে প্রায়শই দেখা যায় অসম্মতি সত্ত্বেও বাল্য বিবাহের ঘটনা পরিসংখ্যান অনুযায়ী চল্লিশ শতাংশ বিবাহিত মেয়েরা সারা দেশে তাদের পরিবারে নিত্য নিগৃহীত হয় আর বিবাহিত অবিবাহিত নির্বিশেষে এই সংখ্যা আটান্ন শতাংশ বারো দশ দু টাইমস অফ ইন্ডিয়া অনুযায়ী যে দেশে বছরে ছয় লক্ষ বিরাশি হাজার কন্যা ভ্রূণ হত্যা হয় ছাব্বিশ ছয় আট আনন্দবাজার পত্রিকা অনুযায়ী সে দেশে মেয়েদের দুরাবস্থা যে আবহমান কাল ধরে একই রকম থাকবে আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্য সেই সত্যেরই একটি অংশ সারা বিশ্বে মানবী বিদ্যা এবং জেন্ডার স্টাডিজ চর্চার যে বিস্তৃতি দেখা যাচ্ছে বাংলা সাহিত্যে তার ইতিহাস নির্ভর চর্চার জন্য গবেষককে অবশ্যই আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে হবে আশাপূর্ণা দেবীর গল্প উপন্যাসের শুধু বিষয় নয় রীতি প্রকাশ ভঙ্গিও আজ বিচার বিশ্লেষণের মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে যেমন তার একটি গল্প নিগড়ে নিজের স্বভাবের নিগড়ে অসহায় বন্দি এক মায়ের কথা অসাধারণ ঘটনা এবং সংলাপ সংশ্লেষে প্রকাশ পেয়েছে যার কথা পড়তে পড়তে সত্যি চোখে ভাসে পূর্ব প্রজন্মের কিছু মানুষের মুখ কৃচ্ছশ্রাধন করতে করতে যাদের স্বভাবে তা গেঁথে যায় তা থেকে আর কোনো দিনই বেরিয়ে আসা তাদের হয় না কিংবা মনের গহনে পাগল রাজুর মা ছিন্নমস্তা গল্পে বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র স্বভাবের কথা মানুষের অন্তর্গুলো চরিত্র লক্ষণ তার চোখে পড়েছিল আমাদের মনে পড়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র জগদীশ গুপ্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু গল্প মানুষের বিশেষত মেয়েদের মনের বিভিন্ন গুঁড়ো বৈশিষ্ট্যগুলি একজন মহিলা সাহিত্যিক হিসাবে তিনি যেভাবে দেখিয়েছেন কোন পুরুষ লেখকের পক্ষে তা সম্ভব নয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনাবশ্যক গল্পটির পাশাপাশি আশাপূর্ণা দেবীর ডট পন ডট পেন ফুরিয়ে যাওয়া রিফিল কিংবা দত্তাপহারক গল্পগুলি পড়লেই তা বোঝা যাবে একই বিষয়ের প্রেক্ষাপটে যা প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে দূরত্বজনিত দার্শনিকতা আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে তা অসহায় হাহাকার ভিতরের রিক্ততা তীব্রভাবে প্রকটিত আমরা দেখেছি তার সাহিত্যের তীর্যক ভঙ্গি তার নিজস্ব কণ্ঠস্বর প্রায়শই তীর্যক বা বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে তিনি কথা বলেছেন আবার ঈশ্বরের শুভ শক্তিতেও তিনি আজীবন বিশ্বাস নষ্ট রেখেছেন আসলে তার তীর্যক ভঙ্গি বা সাহিত্যে তার নিজস্ব কথা বলার ভঙ্গি উৎসমূল তার সততা তার সাহিত্যের বাস্তবতার ভিত্তিও তার সততা তার পুত্র শ্রী সুশান্ত গুপ্তের কাছে আমরা শুনেছি তারা যদি কোনো নিমন্ত্রণে যাবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিতেন আশাপূর্ণা দেবী বলতেন যাবে যখন বলেছ তখন তোমায় যেতেই হবে হ্যাঁ বলে না করা চলবে না এই ধরনের দৃঢ় সততাই তার নিজস্ব অধিকার ভূমি সভা সমিতিতে যোগদান কিংবা লেখা জমা দেওয়া সবেতেই ছিল তার সমান নিয়ম নিষ্ঠা লোক ব্যবহারেও ছিলেন সমান আন্তরিক সবার জন্যই ছিল তার অবারিত আপ্যায়ন অর্থাৎ জীবনে যা কিছু স্বাভাবিক তাকে মেনে নিয়েই ছিল তার সাহিত্য চর্চা তার নিছক কলম পেশা মজুদারি নয় বা নয় কোনো বানিয়ে তোলা গল্প জীবন ভাবনা থেকে পৃথক কোন শৌখিন সাজানো কথার ফুলঝুরি নয় তার সাহিত্য তিনি জানিয়েছেন যা দেখি যা বুঝি তাই লিখি যা বিশ্বাস করতেন যেভাবে ভাবতেন সেভাবেই উঠে আসতো তার কথাসাহিত্যের চরিত্র এবং ভাষা 
তার ব্যক্তিগত জীবনে যেমন কোন ভান বা প্রোটেনশন বা নিস্তা ক্ষুদ্রতা ছিল না তার সাহিত্যেও তেমন কোনো মুখোশ নেই আজকের প্রসাধন নির্ভর প্রচুর গল্প উৎপাদনের থেকে এখানেই তার সাহিত্য পৃথক অকৃত্রিমতা অকপটতা তার সাহিত্যের সবচাইতে বড় গুণ যা আজকের অনুসন্ধিৎসু শ্রদ্ধাশীল পাঠকের কাছে তার সম্পর্কে ভাবনার নতুন দিগন্ত খুলে